parole che abbiamo appena ascoltato sono state scritte da un soldato ai propri genitori nel 1918. Nell'Europa sconvolta dalla Grande Guerra, un misterioso virus viaggia invisibile e silenzioso, colpendo sia civili che militari. Non lascia segni particolari, ma in pochi giorni diventa letale. I medici parlano di influenza, ma è un'influenza che, come la peste del XIV secolo, non solo uccide, non soltanto devasta, letteralmente spopola e passerà alla storia come la spagnola. La spagnola è uno dei maggiori disastri sanitari che hanno flagellato l'umanità negli ultimi secoli. Professor Alessandro Barbero, benvenuto. Grazie. Allora, eh, stiamo parlando di un evento medico, no? la, 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 medico-sanitario, la, la febbre, l'epidemia di Spagnola, però che ha avuto e ha un grande interesse storico. Beh sì, perché diciamo, è da un bel pezzo che gli storici hanno deciso che a loro non interessano soltanto le azioni dei re e dei papi, e le battaglie e i trattati di pace. Ci interessa tutto quello che succede alla gente, fondamentalmente. Quindi la storia sociale, no? Gli, la storia di tutti, così. la storia della gente comune e quindi anche la storia del corpo e la storia delle malattie, certo. Allora, partiamo dall'origine e vediamo da dove nasce la febbre spagnola. L'ipotesi più accreditata dagli scienziati è che tutto sia incominciato negli Stati Uniti in una fattoria del Texas. Qui, nel gennaio del 1918, i medici rilevano i primi casi di quella che chiamano all'inizio polmonite fulminante. Secondo la ricostruzione di medici e militari, il virus proviene dalla contea di Haskell, nel Texas, un'area contadina e poco popolata. E sono proprio le condizioni di isolamento che permettono all'epidemia di restare, in un primo momento, contenuta in quel luogo. Fino a quando alcuni ragazzi della contea vengono arruolati nell'esercito. Perché l'America, intanto, è entrata in guerra contro la Germania. Negli ambienti affollati e promiscui delle caserme, nei dormitori e nelle mense, il virus dilaga e si diffonde sui treni, sui camion, lungo le arterie della vita militare. Nel febbraio 1918 i ricoverati sono 107, a metà marzo 522, nel giro di pochi giorni ne muoiono 40. In aprile il contagio è arrivato a 24 dei 26 campi di addestramento e a 30 grandi città. Ma l'imponente macchina da guerra americana si è ormai messa in moto e migliaia di soldati con il virus in corpo si imbarcano per l'Europa. Per i primi mesi l'attenzione del mondo sarà rivolta solo alle offensive e controffensive, alle migliaia di uomini morti in battaglia, alle condizioni disperate dei soldati. Sul fronte italiano la malattia compare a primavera con una breve epidemia di carattere benigno per poi scomparire nel mese di giugno. È solo influenza, si pensa. Ma nel brodo di cultura delle trincee, nelle spaventose condizioni igieniche della vita al fronte, il virus sopravvive. Si rafforza. Soprattutto muta. Nell'autunno 1918 si ripresenta più forte e aggressivo, provocando gravissime complicazioni polmonari che causano migliaia di morti. Per evitare la diffusione del panico, viene imposta la censura su ogni notizia allarmante. scrive il presidente del Consiglio italiano Vittorio Emanuele Orlando il 20 ottobre 1918. L'attuale forma epidemica altro non è che una normale influenza identica a quella che fu felicemente superata nel 1889-90. Nessun motivo quindi di particolare preoccupazione. Saranno i giornali e i dipartimenti di sanità della Spagna, paese neutrale, i primi a parlare del grave pericolo sanitario. Da qui la notizia si sparge in Europa, 
Da qui il morbo prende il nome. Per tutti rimarrà l'influenza spagnola. Pochi, pochissimi, si rendono conto che le licenze dei soldati e i rifornimenti logistici consentono l'avvicinamento e l'integrazione tra le linee del fronte e la sfera civile. L'aria infetta si allarga così, sempre di più. Bisogna intervenire, ma non si sa come. Il trasporto dei malati e delle salme causa un ulteriore aggravamento perché la malattia si diffonde, uccidendo autisti, personale ferroviario e infermieristico. Molto presto l'intero corpo di sanità, già provato dalla guerra, arriverà al collasso. Professor Barbero, allora abbiamo visto nel filmato l'epidemia di Spagnola che dilaga nelle trincee, no? E anche un documento molto interessante in cui il presidente del Consiglio, Vittorio Emanuele Orlando, un po' sottovaluta l'entità dell'epidemia, del fenomeno. Forse si arriva anche alla censura. Eh, allora c'è un po' una responsabilità de della classe dirigente dell'epoca nel dilagare della malattia? Ma eh, sottovaluta forse sì perché si preferisce sempre sottovalutare, questo ce l'ha spiegato già il Manzoni <ride> raccontando la peste di Milano prima di ammettere che è davvero la peste. La censura certo perché noi queste cose dobbiamo calarle nell'epoca, il mondo è in guerra, è in guerra da quattro anni, c'è la censura dappertutto. I giornali non hanno il diritto di scrivere niente senza il timbro del governo e tutti questo lo accettano. Anche Quindi, le lettere dei soldati al fronte vengono censurate. Le lettere censurate. vengono censurate naturalmente, guai. E, e di conseguenza è normale in quel contesto. La gente sta morendo da molto tempo, che muoia qualche persona in più per l'influenza. Alle autorità sembra veramente che non faccia nessuna differenza. Non cambia nulla. L'influenza spagnola però stravolge anche la popolazione civile, non soltanto i soldati che combattono nelle trincee, no? Certo, però cioè... anche in quel caso lì parlare di responsabilità è difficile. Come dovevano fare? Non è più come nel Rinascimento quando avevano cominciato a capire come funziona la peste, al primo caso di peste in una città chiudi le porte. Perché ci sono le mura intorno alle città, devi solo chiudere le porte e aspettare se va bene la peste non si diffonde. Questo è il mondo delle ferrovie, delle strade, dei camion, delle fabbriche. E di nuovo di una guerra con milioni di uomini che vanno avanti e indietro, sarebbe stato comunque impossibile fermarla. E di fatti il problema dell'origine della pandemia del 1918 è stato lungamente dibattuto sul piano scientifico e i pareri ancora oggi sono discordi. Noi siamo andati al museo di anatomopatologia dell'Università di Pisa dove si studiano le terribili malattie del passato, dalla spagnola alla peste nera. Siamo in un laboratorio di paleopatologia dell'Università di Pisa dove vengono studiate le malattie antiche direttamente nei corpi umani del passato. L'incidenza delle malattie sulle popolazioni del passato, la tubercolosi, tanto per dirne una, la sfilide venera, quando comparve nel XVI secolo, eh, e altre malattie, la lebbra, eccetera, nel IV secolo a.C., insomma, sono tutti ehm, dati importantissimi per interpretare anche la situazione sociale, economica, politica, storica di quel periodo. Questo è la vittima di un'epidemia di peste del 1582, la peste di Alghero che stiamo studiando. Nella polpa dentaria siamo in grado di estrarre il DNA dei, dei germi della peste e di tipizzarli a partire dall'età del bronzo fino alla peste eh, recente, quella del, eh, di Marsiglia, che è del Settecento, passando per quella del, del 1348, per quella di Giustiniano e così via. Non solo, ma è stato possibile ricostruire anche il loro albero genealogico e vedere anche come si sono modificati e di dove sono venuti. Tornando alla pandemia di Spagnola, fu un disastro spaventoso, con milioni di morti, le stime vanno da 30 a 50 milioni di morti in tutto il mondo. In Italia fece, le stime vanno sui 600 mila morti e eh, fino a, a che la paleopatologia non è intervenuta non si sapeva nulla su questo virus, c'erano solo delle ipotesi, eh, ipotesi speculative, 
ma sempre speculative per quanto valide. E la paleopatologia è riuscita a estrarre, a tirare fuori l'RNA del virus, a tipizzarlo, a vedere che tipo di virus era, a confrontarlo con i virus attuali, a vedere come mai era così aggressivo all'epoca e come mai uccideva in maniera così tragica e quindi tutte informazioni che altrimenti dal punto di vista storico non avevamo. La paleopatologia quindi permette di avere informazioni anche sullo stile di vita degli individui e delle popolazioni del passato, come si muovevano, che attività fisica avevano, come combattevano, come vivevano, che alimentazione avevano, dà tutte queste informazioni fondamentali. Quindi è una disciplina di grande importanza storica. Professor Barbero, allora abbiamo ascoltato nel filmato questa fiducia un po' assoluta nella paleopatologia no? che ci aiuta a capire attraverso lo studio delle malattie del passato quali erano gli stili di vita delle società del passato. È davvero utile questa disciplina dal punto di vista storico? Sì, ma tutto è utile. Adesso qui il collega è particolarmente mm. entusiasta sì. della sua disciplina naturalmente. Certe cose si fanno da tempo effettivamente. Voglio dire, gli archeologi da molto tempo esaminano i denti delle persone del passato per capire cosa mangiavano, questo, anche di che malattie morivano, se i Longobardi avevano le gambe deformate perché andavano troppo a cavallo, questo genere, o le mani, le braccia deformate lavorando la terra, queste cose si fanno da tempo e sono utilissime. Poi indubbiamente andare a trovare il virus e capire di che cosa davvero è morto quell'uomo, se funziona, io do fiducia, eh, fiducia, se funziona è molto utile, perché poi naturalmente noi dal passato invece abbiamo le descrizioni delle malattie, i sintomi, la gente li vedeva, i cronisti lo raccontavano, però quale fosse, loro neanche sapevano che c'era il virus invece o il batterio e di conseguenza è molto utile. Senta, è possibile fare un paragone tra l'influenza di Spagnola del 1918 e la peste nera? No, se non in chiave scandalistica, diciamo così, perché è proprio una questione di cifre. Ovviamente quella è stata una terribile epidemia, a nessuno di noi piacerebbe attraversare un'influenza che rischia di ammazzare l'1% della popolazione italiana, eh, sarebbe pesante. Anche se stai uscendo da una guerra in cui ne è già morto un altro 1%, quindi ti ci sei un po' abituato, però la peste... La peste del 1348 ha ammazzato metà della popolazione europea. Certamente è un altro Quindi valore statistico. non c'è confronto e anche l'impatto psicologico è tutto diverso. Senta, lei ci ha inviato questa fotografia. Eh sì. Che cosa ci racconta questa immagine? Eh, questa racconta semplicemente che io quest'estate sapevo che ci saremmo occupati di questo argomento <ride> ed ero in vacanza in un paesino in Piemonte, in mezza montagna e andando a spasso sono entrato in un piccolo cimitero di paese e la prima lapide che mi sono trovato di fronte era questa di una persona uccisa, dice, dal morbo crudele. Il morbo crudele. E quello è proprio il modo con cui loro, anche nei necrologi sui giornali, lo chiamavano. Io non so se non volevano dire la spagnola per scaramanzia, come si fa anche oggi certe volte, no? Eh, però comunque quella è proprio la formula sicura. Quando una persona è morta nell'ottobre, novembre del 18 per il morbo crudele, e la spagnola. E molte famiglie sono state toccate no, da questa malattia, anche io ho avuto una bisnonna paterna che è morta di, di, di febbre ah, spagnola eh, nel 1918, però eh, ecco, eh, la, forse la chiamavano la febbre crudele perché eh, c'era comunque una, una morte accelerata, no? cioè, si moriva in pochi giorni dopo aver contratto sì, la malattia. e c'era anche quest'ansia per il fatto che uccideva molto persone abbastanza giovani, apparentemente in piena salute, giovani. Mm donne, donne incinte, quindi sembrava proprio un po' una cattiveria, ecco, in un mondo dove la guerra stava finendo oltretutto. Senta, professor Barbero, il lutto personale, la memoria, il dramma sociale no, della febbre spagnola che si aggiunge al dramma del primo conflitto mondiale, è tutto quello che rimane di questa tragedia? Ma, eh, per esempio rimane anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché a me risulta che è dopo, è dopo quella vicenda che ci si è resi conto che ormai il mondo era tutto interconnesso, perché quello che caratterizza la spagnola è che noi ci preoccupiamo di chi è morto qui da noi, ma le decine di milioni di morti di cui sentivamo parlare, se ci sono stati, sono stati in Cina, in India, 
quella è un'epidemia che per la prima volta eh, investe tutto il mondo in contemporanea e con eh, la possibilità di saperlo. Quanti ecco. sono i morti per la fe di febbre spagnola in tutta Europa? Ci sono delle, delle stime che, mh, discordanti. Eh, so, la possiamo... cosa veramente interessante da dire sarebbe questa, non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo perché poi la spagnola uccideva di complicazioni. Ti mettevi a letto con la spagnola e poi ti veniva la polmonite. E quindi, specialmente all'inizio, nessuno registrava una cosa speciale. Non so neanche se dopo hanno registrato sistematicamente chi moriva di spagnola. Eh, molti soldati sono morti di spagnola, ma sono contati anche nelle statistiche dei morti in guerra, naturalmente. Certo, quindi è difficile fare quindi una stima. È difficilissimo dirlo, però, appunto, grosso modo in Europa si può pensare a un 1% della popolazione, che è già molto, ma insomma... E l'altra cosa che è interessante dire è che però invece i contagiati erano moltissimi. Anche per questo la gente ha sottovalutato poi il ricordo, perché quasi tutti si prendevano la spagnola e quasi tutti guarivano, uh -huh. solo qualcuno moriva, mentre con la peste se te la prendevi avevi una probabilità su due di morire. Bene, e torniamo al museo di anatomopatologia e vediamo come la medicina nel 1918 ha affrontato la malattia. Chiaramente questi dentifrici, queste tisane, questi, queste soluzioni venivano propagandate come efficaci, ma assolutamente non avevano nessuna efficacia, purtroppo. La risposta della medicina era assolutamente di una totale impossibilità di cura. Il medico aspettava semplicemente il decorso della malattia, ehm, cioè quello, come la malattia sarebbe andata a finire. Non c'erano assolutamente farmaci efficaci. Tanto per dirne una, il farmaco più efficace usato all'epoca era l'aspirina, che ovviamente va bene per la febbre, ma non certo come farmaco antivirale. Il problema dell'epidemia del 18 è quello della mortalità. E fino allora le epidemie di influenza non erano state mortali. Qui abbiamo il registro delle autopsie effettuate negli anni 1918-19. E qui abbiamo un verbale di una autopsia eh, di influenza spagnola. La diagnosi è GRIP, che è una parola francese che dice influenza, è sinonimo di influenza. E la diagnosi anatomopatologica è di broncopolmonite confluente emorragica. E cosa vuol dire broncopolmonite emorragica? Vuol dire che questo giovane soldato è morto soffocato nel proprio sangue. Quali terapie venivano usate? Ma qui abbiamo la copia di un documento dell'epoca, del 25 luglio 1919, quindi praticamente coevo. Ecco, la, le terapie erano a base di olio di ricino, di antipirina, aspirina e salicilato di sodio. È chiaro che era una terapia puramente sintomatica e che non aveva effetto eh, terapeutico ma semplicemente curava i sintomi, in questo caso la febbre. Professor Barbero, allora abbiamo visto nel, nel filmato no, la medicina all'epoca ne sapeva davvero poco, si invitava la gente a curarsi con uh, i dentifrici, le tisane, insomma davvero de, 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 dei metodi empirici potremmo mm -hmm. dire, ma la storia della medicina può aiutarci a fare luce sugli, sugli eventi del passato che magari sono rimasti poco chiari? Ma sì, purché naturalmente ci ricordiamo sempre che il nostro mestiere di storici è innanzitutto di capire la gente del passato. Quindi dobbiamo anche stare attenti a non proiettare su di loro le nostre aspettative. Noi viviamo nel mondo, ecco, una grande data nella storia del mondo è quando hanno inventato la penicillina, negli anni 40. Dopo la penicillina non si muore più di polmonite, normalmente. Prima della penicillina la gente muore di polmonite e si rassegna muoiono i giovani facilmente, è una cosa che oggi abbiamo completamente dimenticato. E a proposito di giovani, la febbre spagnola è diciamo così, un'epidemia generazionale, no? c'è cioè un'intera generazione di giovani che viene uccisa dalla guerra e poi da questa terribile malattia. Sì, diciamo senza esagerare anche qui perché mm. appunto molti giovani maschi erano già morti in guerra, altri muoiono di spagnola, sono sempre percentuali che fanno rabbrividire 
se pensi fra cento miei amici uno sarebbe morto, magari io, eh, però di fatto l'impatto sulla società è relativamente limitato. Certo aver visto morire tanti giovani in guerra e poi ancora altri giovani e giovani donne di Spagnola farà sì che la giovinezza diventi una cosa preziosa, eh. un valore anche politicamente, certo. no? pensa come il fascismo eh. esalta la giovinezza la anche la nelle velocità. canzoni. Ecco, eh. Quello che colpisce è che questa generazione che viene colpita dalla guerra e poi da questa terribile epidemia all'inizio del secolo, il novecento, che era, diciamo, era iniziato con l'epoca della Belle Époque, mm. con la fiducia nel progresso, poi invece eh, vede eh, diciamo, sì, eh, proprio... finire queste speranze praticamente quasi subito. Eh, no? Ma questo io, io ricordo un mio professore negli anni 70 all'università che parlava proprio di queste cose e diceva che c'è stato l'Ottocento, il secolo del grande progresso, e poi il Novecento, e questo secolo diceva non è venuto tanto bene. <ride> e a me sembrava strano perché negli anni 70 mi sembrava ancora di vivere in un mondo di nuovo di progresso. Di grandi speranze invece, certo, anche. Il Novecento è stato anche una grande illusione. Senta, professor Bar Barbero, un libro, un luogo e un film? Allora, libri ne sono usciti tanti di recente perché è un argomento che è diventato di moda, la, la spagnola. Io consiglierei quello di Riccardo Chiaberge, 1918, La grande epidemia. Eh, un luogo, luogo. Ma io andrei al cimitero di Re di Puglia, che è il grande cimitero dei caduti della Prima Guerra Mondiale, dove è sepolta un'unica donna, una croce rossina. Un'unica donna? Sì, ah. ce n'è una sola di donna a Re di Puglia ed è morta di spagnola. E invece un film? Dunque, sulla spagnola che io sappia proprio specifico no, ma c'è un bellissimo film di Bertrand Tavernier che si chiama La vita e nient'altro, con Philippe Noiret che subito dopo la guerra fa l'ufficiale incaricato di riesumare i soldati morti e creare la tomba del milite ignoto e ci riporta in pieno nel clima di quella generazione che con la morte ormai aveva una familiarità quotidiana. Professor Barbero, io la ringrazio davvero moltissimo e per chiudere questa puntata sulla cosiddetta febbre spagnola eh, vi lascio come al solito con una citazione. 4 litri di vino e un po' di paglia per morire. È la risposta eloquente e sconsolata di un medico alla lettera di un collega che nel 1918 gli domanda quale potrà mai essere la cura per la febbre spagnola. Bene, io vi do appuntamento a una nuova puntata del Tempo e la Storia. Vi ricordo di seguirci come sempre sul web e fare commenti sulle nostre pagine social.